असलम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इंडियाज़ इवॉल्विंग रोल इन द एशिया पैसिफिक एंड इट्स इम्पेक्ट्स ऑन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सो यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया इज़ एक्चुअली मेकिंग नोट वर्थी डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री मूवस इन द एशिया पैसिफिक रीजन और उनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुंस तो इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम इंडिया के हिस्टोरिकल स्टांस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इसमें चेंज आता हुआ देख रहे हैं इंडिया इज़ नो मोर अ न्यूट्रल स्टेट बिकॉज इट्स अलाइनिंग मोर क्लोजली विद द यूनाइटेड स्टेट्स सो यहाँ पर यह बात जानना भी ज़रूरी है कि दिस शिफ्ट ऑल्सो कंसाइड्स विद प्रोमिसिंग इकनॉमिक फोरकास्ट फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन विच इज़ रिपोर्टेड by the uh, international monetary fund so uh, a recent report from the imf predicts substantial economic growth in the asia pacific region with a projected 4.6% increase in 2023 aur yahan par jo major growth aane wali hai wo mainly do uh, countries se aayegi that is uh, from china and india इसके अलावा ये भी रिपोर्ट किया गया है कि दिस रीजन इज़ एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू अराउंड सेवेंटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ सो नाउ इफ़ यू लुक एट इंडियाज डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स तो इट्स वेरी क्लियर कि इंडिया इज़ एक्टिवली इंगेजिंग विद कंट्रीज जिनका चाइना के साथ डिस्प्यूट है स्पेशली द कंट्रीज इन दी साउथ ईस्ट एशियन रीजन एंड दी पैसिफिक आईलैंड रीजन्स with the uh, clear objective of uh, uh, countering china's influence india ne uh, jo hai apni support bhi extend ki hai uh, to the countries like philippines which are challenging china's uh, territorial claims in the south china sea aur uh, recently jo philippines ke foreign secretary hain unhone apne indian uh, counterpart se new delhi mein mulakat ki uh, jahan par uh, india recognized the legitimacy of a 2016 थाउजेंड सिक्सटीन आर्बिट्रेशन विच रूल्ड इन फेवर ऑफ द फिलिपींस इसके अलावा इंडिया ने उन्हें मिलिट्री इक्विपमेंट भी ऑफर किए हैं एट कंसेशनल प्राइसिस फर्दर मोर इफ यू लुक एट अदर कंट्रीज इन द रीजन तो इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड नेवल वेसल्स टू कंट्रीज लाइक वियतनाम एंड म्यांमार एंड वी नो कि दीज बोथ कंट्रीज आर क्लेमेंट्स इन द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट और ये भी स्पेकुलेट किया जाता है जा रहा है कि इंडिया में मे सेल इट्स प्रामोज क्रूज मिसाइल टू वियतनाम प्रामोज क्रूज मिसाइल जो इंडिया ने रशिया के साथ को पार्टनरशिप में बनाए हैं इंडिया माइट सेल इट्स प्रामोज क्रूज मिसाइल्स टू वियतनाम जिससे रीजन में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हो सकती है एंड Uh, it might threaten the peace and stability in the asia pacific kyunki phir obviously isko counter karne ke liye china bhi koi na koi step lega yahan par ek ye bhi baat karte chale hain ki jo india ki act east policy hai that is basically uh, india's foreign policy initiative jo ke introduce kiya gaya tha uh, to enhance india's engagement with countries in asia pacific especially uh, the countries in south east asia and east asia yani ke ek tarah se it's india's plan to be a more involved in the asia pacific region uh, especially in terms of trade diplomacy and security and uh, this basically represents a significant shift from india's uh, traditional policy of uh, non alignment agar chand hum iske key points dekhe तो ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इट एम्स टू एक्सपेंड इंडियाज स्ट्रेटिजिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बियॉन्ड इट्स इमीडिएट नेबर्स यानी कि नेबरहुड के कंट्रीज़ के अलावा दूसरे कंट्रीज जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में हैं उनके साथ डायनमिक इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइज डिवेलप किए जाएंगे नेक्स्ट देयर आइडिया इज इकनॉमिक इंटीग्रेशन another uh, major component of uh, india's act east policy is that uh, india wants to foster economic integration with countries in south east asia 
इन कंट्रीज़ के साथ इन ममालिक के साथ इंडिया अपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है इन ऑर्डर टू टैप इन टू देयर इकोनॉमिक एंड ग्रोथ पोटेंशल और साथ ही uh, इंडिया जो है वो uh, इसी पॉलिसी को परसीव करते हुए इस रीजन के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइल्स स्ट्रॉग कर रहा है बाय मीन्स ऑफ डिप्लोमेटिक इनिशियटिवस बायोलेट्रल एग्रीमेंट्स एंड हाई लेवल विजिट्स एंड इट इज़ ऑल्सो पार्टिसपेटिंग इन द रीजनल फोरम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम इज़ टू स्ट्रेंथन इंडियाज प्रेजेंस इन द एशिया पैसेफिक विच विल डायरेक्टली हेल्प इंडिया टू काउंटर चाइनाज राइज एंड चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुंस और साथ ही दिस पॉलिसी रिकोगनाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन इन द रीजन और इसके लिए इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग मिलिट्री असिस्टेंस एंड पार्टिसिपेटिंग इन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक जिसका मकसद ये होगा कि इंडिया अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ाएगा इन तमाम ममालिक के साथ एंड दिस ऑल इज टू काउंटर बैलेंस चाइना और जहाँ तक कनेक्टिविटी के विजन की बात है तो इंडिया हैज़ ऑल्सो स्टार्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स Uh, such as the infrastructure and connectivity projects in the region including uh, kaladan multimodal transit transport project jo ke india ko link karega jo ke india ki north eastern states ko link karega with myanmar and beyond aur jahan tak major organizations ki baat hai uske sath india ki kya engagement hai to uh, india's this policy is mainly focusing on the asean countries the asean organization and india wants to deepen its partnership with asean uh, member countries and strength, strengthen its role in asean led forums so is policy ke zariye india na sirf khud ko strengthen kar raha hai balki uh, apne liye ek uh, china ko counter balance karne ka uh, effect bhi create kar raha hai so we can say ke india ki jo ye east act policy hai that is a, a strategic and economic initiative Uh, that is aimed at expanding in india's presence and influence in asia pacific jiski base hai uh, india's stronger diplomatic ties india's strong economic cooperation and india's active participation in regional security and connectivity pro- uh, projects ek taraf uh, this promotes collaboration on the other side uh, it serves as a tool to balance china's influence in the region all right So if we talk about uh, india's military engagements so um, there is india's involvement and participation in uh, joint military exercises and india uh, is also providing naval vessels and offering our uh, defense equipments to countries like philippines vietnam and myanmar so um, uh, we know these nations have territorial disputes with china in the south china sea so this uh, india's military engagement has the potential to alter uh, the regional balance of power सो so, इससे एसोसिएटेड रिस्क और कंसर्नस की बात करें तो ऑब्वियसली चाइना मॉनिटर कर रहा है क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इंडिया के एक्शंस को एंड इफ दे परसीव समथिंग एज अ थ्रेड टू देयर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सब्रैनिटी तो ऑब्वियसली दे माइट रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीजिंग देयर मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन और ये भी हो सकता है कि चाइना भी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करे so the result would be uh, escalation in the tensions and uh, this uh, might even lead to conflict so clearly uh, the idea is ki india ke jo moves hain chahe wo diplomatic moves ho ya uh, military engagements ho uh, both are a kind of provocative for china jiski wajah se uh, this threatens uh, regional peace and stability and increases the risk of conflict in the region so we can conclude ke uh, india's evolving role in the asia pacific region is uh, quite complex and dynamic jiska uh, maqsad hai to counter china's influence and uh, fostering economic growth but along with that there is an increasing risk of escalating tensions and conflicts in the asia pacific so how these uh, developments will ultimately impact peace and prosperity uh in the region remains uncertain so it has created a situation that uh, requires close observation all right so this was a brief video about india's evolving role in the asia pacific
if you found this uh, information valuable to please like share comment and subscribe to my channel thank you so much take care bye bye